என்றும் பரப்புவார் பாசிட்டிவ் மனிதர் பண்பாடு மனிதர் இசையின் ஈரத்தை ஆதாரில் வீடுகள் அதாவது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த வந்து டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஒரு வீட்டை கட்டிப்பாரு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த காலகட்டத்தில் அதோட சேர்த்து ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் போல ஒரு படம் வெளியிடுறதுங்கிறது வந்து ஒரு திரைக்கலைஞன் அந்த படத்தை வந்து முழுசாக ஒரு கதையை நம்பி அதை வந்து அந்த கருவுலேருந்து சுமந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டாக அதை வந்து ஒரு ஒரு முழு ஸ்கிரிப்டாக கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு மேலே தயாரிப்பாளரை அணுகி இயக்குநர்களை நடிகர்களை அணுகி அது வந்து ஒரு முழுக்க தான் நினச்சத ஃப்ரேமில் செதுக்கி எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு மினிமம் மினிமம் ஒரு வருஷம் ஆகுது சில பேர் அதை விட அதிக டைம் எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம இயக்குநர் மாதிரியான ஆட்கள்லாம் இந்த ப்ரா இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவர் சொன்னது வந்து டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து உட்கார்ந்து உடச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கனவுகளை சுமந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு படம் உழைப்பு வந்து என்ன மாதிரியான உழைப்புன்னா ஒரு படத்துக்கு ஒரு படத்துக்கு போட வேண்டிய உழைப்பு தாண்டி மூணு படம் நாலு படத்துக்கு என்ன உழைப்பு உழைக்கணுமோ அந்த உழைப்போட தான் சிறிய படங்களோ இல்லை அப்கமிங் லெவலில் ஆர்டிஸ்டுங்களோட படமோ வருது மோஸ்ட் ஆஃப் த மூவி நீங்கள் சின்ன படங்கள் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு உள்ள உள்ள படங்கள் புதிய தயாரிப்பாளர்கள் எடுக்கக்கூடிய படங்கள் இது எல்லாமே வந்து சொந்த காசில் அல்லது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்டேருந்து வாங்கி கொடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய கனவை சுமந்துக்கிட்டு தான் அந்த மாதிரி படங்கள் வருது அந்த படத்தை கொண்டு போய் தேட்டரில் சேர்த்து தேட்டரில் சேர்த்ததுக்கு பிறகு ஆடியன்ஸை திரையரங்கு நோக்கி எடுத்துட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டங்களுக்கு மத்தியில் இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடிக்கு மத்தியில் தன்னுடைய பேனாவை நம்பி தன்னுடைய நடிப்பாற்றலை நம்பி தன்னுடைய கலையாற்றலை நம்பி கலைஞர்கள் ஒட்டுமொத்தமா அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு பண்ணப்பட்ட ஒரு படம் கொண்டாந்து ஸ்கிரீனில் ப்ரசன்ட் பண்ணி வெளியிலேருந்து ஒரு ஆடியன்ஸை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர்றதுங்கிறது அவ்வளோ பெரிய டஃப்பான விஷயமா இருக்கு அப்படிப்பட்ட படங்களை ஆடியன்ஸ் தேட்டர் நோக்கி கொண்டு வர்றதுக்கான இன்னைக்கு இருக்க ஒரே வழி மீடியா மட்டும்தான் அது நல்ல படமாக இருந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து இது நல்ல படம் அப்படின்னு எழுதுகிறப்ப மட்டும்தான் அந்த படத்துக்கு மேலே ஒரு கண் பார்வையே படுது அப்படி இல்லாத படங்கள் சுத்தமா ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து எவ்ரி வீக் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மீல்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன் நான் வந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய நூற்றம்பது ரூபா டிக்கெட் இரநூறு ரூபா டிக்கெட்டுக்கு எனக்கு ஐநூறு கோடி ரூபா படம் இரநூறு கோடி ரூபா படம் இது எல்லாமே நான் பார்க்க முடியுது நான் ஏன் அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸோட எண்ணமாயிடுது இது தாண்டி ஒரு இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்ட படங்களோட பிரம்மாண்ட விளம்பரங்கள் அதை போய் வந்து இன்னைக்கு வந்து சின்ன படங்களால் மீட் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறதே பெரிய கஷ்டமானதாக இருக்கு அப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இவ்வளோ உழைப்பு ஒரு வருஷத்து உழைப்பு அதில் உள்ள ஒவ்வொரு பங்கு பெற்ற கலைஞர்களாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தரும் தயாரிப்பாளராக இருக்கட்டும் அவங்களோட உச்சபட்ச சந்தோஷம் எங்கே நிற்குதுன்னா நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு ப்ரிவியூவில் இந்த படம் சூப்பர்னு நீங்கள் எழுதுறீங்க பாருங்கள் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன அவங்களோட ஒட்டுமொத்த செலவு பண்ண படத்தையும் எடுத்த ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு ராம்நாத் சங்கர் சார் நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்ப்பேன் ஒவ்வொரு ரிவ்யூ ஒவ்வொரு ரிவ்யூவையும் எடுத்துட்டு இந்த ரிவ்யூ வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ஒரு கலைஞன் வேற எது என்ன வேணும் அவங்களுக்கு வந்து மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல படம்னு சொல்லணும் மக்களாக வந்து இந்த நல்ல படம் பாரு அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் வந்து அது எழுதுகிறப்ப ஒரு கலைஞனுக்கு அதை விட பெரிய சந்தோஷமே கிடையாது ஒரு தன்னுடைய உழைப்பை நம்பி ரொம்ப ரொம்ப சின்சியராக படம் பண்ண ஒருத்தரோட ஆக பெரிய சந்தோஷம் நம்ம பத்திரிகையாளர்களோட பேனா முனையிலிருந்து வந்த ஒவ்வொரு விமர்சனம் தாங்கிறத வந்து நான் பார்த்தேன் அதுக்கு வந்து நன்றி சொல்கிறதுக்காக இந்த விழா வச்சுருக்காங்க இது வந்து மிக மிக தேவையான இது வந்து வெறுமனே ஏதோ ஒரு ஃபார்மாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி கிடையாது உளவுபூர்வமாக எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து ஒரு 
இது வந்து இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அவர் என்ன மாதிரினா தான் மனமும் வந்து தான் செய்வார் ஏன்னா அவர் ஒவ்வொரு விமர்சனத்தை எடுப்பார் விமர்சனத்தை எடுத்துட்டு அந்த விமர்சனத்தை அவங்களோட ப்ரொமோஷனல் டீமோட கலந்துட்டு எனக்கு இவங்க இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க சார் இவங்க இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னோட அண்ணே இந்த விமர்சன பற்றி பார்த்தீங்களா அண்ணே இத்தனை இத்தனை இப்படி பண்ணியிருக்காங்கண்ணே ஸோ என்னென்னா இன்றைக்கி மிகப்பெரிய சத்தங்களுக்கு நடுவே மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டங்களுக்கு நடுவே உழைப்பை நம்பி ஒரு நல்ல படைப்பை எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு படத்தை ஆடியன்ஸ் எப்படியாச்சும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட முடியாதாங்கிறதுக்கான ஒரே நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடியது நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் மட்டும்தான் அதை வந்து நல்ல படம் பண்ணும் பொழுது அத்தனை பேரும் ரொம்ப அருமையாக சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்க இது வந்து ஒரு ஆதாரங்கிற படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த விமர்சனம் மட்டுமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஓடிடிலேருந்து சேட்டலைட்லேருந்து அவருக்கு வந்து என்கொயரி வர ஆரம்பிச்சிச்சு எப்போ எப்போ அந்த என்கொயரி வர ஆரம்பிக்குதுன்னா நம்மளுடைய விமர்சனம் வந்த பிறகு அவருக்கு அந்த இது வர ஆரம்பிக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஆரோக்கியமான விஷயம் இது தாண்டி பார்த்தா நமக்கு வந்து இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்கமான படங்கள் வந்து வர வேண்டிய பிரம்மாண்ட படங்கள்லாம் இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள வந்து என்னை மகிழ்விக்கணும் நான் இரநூறுவா கொடுக்குறேன் இந்த இரநூறுவாங்கிறது நான் கடுமையாக உழைச்சி எடுத்துகிட்டு வர்ற காசு அவங்களுக்கு வந்து அது எவ்வளோ பெரிய படமாக வந்துச்சுன்னாலும் சந்தோஷமாக வந்து பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க ஏற்கனவே இருந்த பேக்லாக்கில் அளவுக்கு அதிகமான படங்கள் வரும்போது ஒரு சினிமா க ரசிகனால் எவரி வீக் வந்து மூணு படம் நாலு படம் பார்க்குறதுங்கிறது வந்து சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் நம்ம எதிர்பார்த்த பிரம்மாண்ட வெற்றி வந்து நிறைய நல்ல படங்களுக்கு கிடைக்காமல் போகலாம் ஆனால் ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ நம்ம பத்திரிகையாளர்களால் மிகப்பெரிய கொண்டாடப்பட்ட கார்கி படம் ஆகட்டும் கார்கி வந்து வெறுமனை நம்ம நம்ம த தமிழ்நாட்டில் எழும்பிய சத்தம் வந்து சவுத் இந்தியா பூரா போய் ஒழிச்சிச்சு அந்த கார்கிங்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ண ஒரு படம் மிகப்பெரிய வியாபாரம் மிகப்பெரிய வியாபாரத்தை வந்து அதை போய் ரீச் ஆச்சு டிஜிட்டல் சேட்டலைட் இந்த விஷயத்தில் தமிழ்நாடு நல்லா பண்ணிச்சு ஆனால் அந்த படத்துக்கும் அந்த படத்தோட தர தரத்துக்கும் நாம் நினச்ச கலெக்ஷனை விட ஒரு படி கம்மியாக தான் பண்ணிச்சு அது வெற்றி படமாக இருந்தால் கூட என்ன என்ன இங்கே முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னா இது காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ஒரு திரையரங்கு ஒரு ஒரு தாம்பரம் மாதிரியான ஒரு இடத்துல ஒரு திரையரங்கு இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜவுளி நிறுவனம் அசால்ட்டாக போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களோ இந்த இடத்துல என்ன லேண்ட் வேல்யூவோ அதாட்டம் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க அவங்க வயசான தாத்தா பாட்டி இங்கே இருக்காங்க பார்த்தா ஓனர்ஸ் எல்லாம் ஒரிஜினல் ஓனர்ஸ் அந்த பை பேர பையன்கள்லாம் பார்த்தா நியூஸ்லாந்துலேயோ ஜெர்மன்லேயோ உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கணக்கு போட்டு பார்க்குறாங்க இங்கே இத்தனை கிரவுண்ட் இருக்குது இத்தனை கிரவுண்டுக்கு வந்து மொத்தம் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நூற்றம்பது கோடி வருது தேட்டர் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுலேருந்து என்ன வருமானம் வருது அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தத்துக்கு வந்து நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் வந்து ஒரு மாதத்தோட வருமானமாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணி பண்ணிடுறாங்கன்னா நேரடியாகவே இது என்ன அது இரநூறு கோடி ரூபா சொத்தை வச்சுட்டு நமக்கு வந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு நம்ம இவ்வளோ உழைப்ப போடுறோம் அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து அவங்க சர்வ அப்போ வந்து யாரோ ஒருத்தர் போய் ஒரு ரெண்டு பேர் போய் நின்றுட்டு ஐயா எனக்கு இந்த பல தேட்டரை வந்து லீஸ் கொடுத்துருங்கன்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாடகையோட அந்த தேட்டரை லீஸ் கொடுத்துட்றாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடுது இங்கேருந்து இந்த தேட்டரை பர்டிகுலர் லீஸோட எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க பண்ணும் பொழுது ஒரு தேட்டர் நார்மலாக ஒரு ஏசி தேட்டர் பெர் டே வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இன்னைக்கு தேவைப்படுது ஓவர் எக்ஸ்பென்ஸ்லேருந்து கரண்ட் பில்லேருந்து அது இல்லாதுனா அது ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸில் உள்ள ஒரு மினிமம் தேட்டராக இருக்க மாட்டேங்குது அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது ஒரு ஒரு ஷோ ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபத்தி ஆயிரம் ரூபா ஓப்பனிங் டேயில் கிராஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த ஃப்ரைடே விட்டால் சாட்டர்டே சண்டே இந்த ரெண்டு நாளில் படம் போட்டாகணும் மண்டேக்கு பிறகு அவங்க படம் போட முடியாது அந்த ஒன் வீக்கோட பிரச்சனை அங்கேயா இருக்குது சரி ஓகே மல்டிப்ளெக்ஸில் போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மல்டிப்ளெக்ஸில் என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னா இவங்க பாதி திரையரங்குகளை வந்து மின்கட்டணம் இந்த காரணங்களுக்காக திரைகளை வந்து பணம் இல்லா இருக்கிறப்ப கூட வந்து மூடி வச்சுக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து மினிமம் ஆடியன்ஸுக்கு மேலே வரும் பொழுது தான் இதை பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதி
டைம்ல எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஏற்கனவே ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஹீரோவோட படம் இந்த பிரைம் டைம்ல இந்த மாதிரியான நேரத்தில் நாங்கள் இந்த மூணு நாளில் எங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாதுனா திங்கள் செவ்வாய் முதல்ல ஆகிறது இல்லை இவ்வளோ பிரச்சனைகளோட ஒரு படத்தை கொண்டு போய் நம்ம ஒரு தேட்டரில் சேர்த்து அது சேர்த்த பிறகு இவங்க பண்ணக்கூடிய விளம்பரம் இப்போ இவங்க நம்ம வந்து சர்வசாதாரணமாக ஒரு கியூபுக்கு வந்து ஒரு இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு குறைஞ்சி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறது இல்லை கியூ காஸ்ட் மட்டும் இது தவிர்த்து போஸ்டர் வினையல் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு கோடி ரூபாயில் ஒரு படம் பண்ணிடலாம் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணாமல் ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இருக்கு இது போய் ஆடியன்ஸை போய் சேருதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கோடி படங்கள் வந்து அஞ்சு கோடி ரூபா நாலு கோடி ரூபா செலவு பண்ணுறப்ப அதுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டங்களை தாண்டி ஒரு நல்ல கண்டென்ட் ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறது பழைய காலத்தை சொல்லுவாங்களே கஜகரணம் போடுற மாதிரி அப்படின்னு அதில் எல்லாம் மீண்டு வந்து திரையரங்கு போட்டு அந்த திரையரங்குக்கு வரக்கூடிய படத்தை நல்ல படம் என்று பாராட்டி சீராட்டி அதுக்கு என்ன வந்து கைப்பிடிச்சி மேலே தூக்கி விடணுமோ அந்த பணியை அயராத செஞ்சிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஒரு தினந்தோறும் நீங்கள் வந்து பிரிவியூ பார்த்து படம் விமர்சனம் எழுதுறீங்க தினம் தினம் விமர்சனம் படம் பார்க்குறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய வேலைங்கிறது வந்து நான் பிரிவியூ பார்க்கும்பொழுதே எனக்கு தெரியுங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு படம் பார்த்துட்டு இரவு கே கிட்டத்தட்ட டெய்லி நானுமே இதில் உள்ள நீங்கள் பார்க்குறதுல ஒரு இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் படங்கள் நானும் பார்ப்பேன் அந்த இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் படங்கள் பார்க்குறதே வந்து அந்த நாள் வந்து நல்ல படமாக இல்லாட்டினா ட்ரெயின் அவுட் ஆகிடும் ஒரு ஆதார் மாதிரி வேணால் ஒரு நல்ல படம் கிடச்சிச்சுன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு கார்கி மாதிரி நல்ல படம் இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கும் இத்தனை படங்களை பார்த்து அதில் நல்ல படத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து ஊக்குவிச்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த பணிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய பணி இது சிறைத்துறைக்கு ஒரு கடவுளுக்கு நிகரான பணி மனப்பூர்வமாக நானும் இதை உள்ளார்ந்த இதோட என்னோடய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து கொள்கிறேன் நன்றி ரொம்ப வெற்றி 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 ஜெயிக்கிறோம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உண்மையாகவே சொல்லணும் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் நம்ம பத்தியார்கள் எல்லாருக்கும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து எங்கள் ஆதார் படத்துக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே நேரத்தில் இந்த எங்கள் டேரக்டருக்கும் ராம்நாத் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே எடிட்டர் சாருக்கு திவ்யா மேம்க்கு மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் சார் நம்ம ஹீரோவுக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் இனியா மேம்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் சிக்ஸ்டி சார் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நாளாக எனக்கும் வந்து ஸ்ரீகாந்த் தேவனா நல்ல கம்போசர்னு சொல்லிட்டு பத்திரிகையில் எழுதுன ரொம்ப நாள் கனவாக இருந்தது எல்லாம் பட் இந்த ஆதாரில் வந்து எல்லாருமே ரொம்ப பாராட்டி சீராட்டி ஆறாரும் சரி வீரிக்காரிங் பேக் டான்ஸ் கூடாக இருக்கட்டும் அண்டு சாங்காக இருக்கட்டும் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காருன்னும் போது எனக்கு ரொம்ப பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏற்று மோகன் சார் வந்து ஃபோன் பண்ணி அப்பா ரொம்ப நாள் கழிச்சு இவங்க ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டினார் அவர் அப்புறம் எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே முக்கியமாக அப்பா வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ்ஸில் எழுத வச்சு நான் இந்த படம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு ரொம்ப பாராட்டினார் பாராட்டி என்ன ரொம்ப பெருமையாக பேசினார் இது மாதிரி மியூசிக் பண்ண ஸ்ரீகாந்த் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் வந்து இன்னொரு விஷயம் இந்த இந்த ஆதார் படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவார்ட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டெலாம் வின் பண்ணியிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அதை பற்றியும் டேரக்ட் சார் பேசுவார் இந்த நேரத்தில் கண்ணாசன் அனுக்கும் சரி குமாரியாஸ் அனுக்கும் சரி ரித்வியாக்காகவும் சரி எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் கண்டிப்பாக ஸ்ரீகாந்த்னாலே ஒரு கமர்ஷியல் குத்துப்பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் நல்ல விஷயம்தான் பட் ராம்நாத் சார் மாதிரி டேரக்டர் வந்து என்னை வந்து அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுறாரு போன படத்துலேயும் சரி திருநாள்லேயும் சரி இந்த படத்துலேயும் ஸோ டேரக்டர் ஹேண்டில் பண்ணும்போது கம்போசராக எனக்கு நல்ல பேர் கிடைக்குது ஸோ இந்த படம் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு ஊடக நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் ஜெயிச்சிட்டோம் தேங்க்யூ அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் இடைவிடாத முயற்சியும் மனம் தளராத பொறுமையும் ஒரு நாள் வெற்றிப்படி அடையாளம் காட்டும் வாழ்த்துக்களோடு அழைக்கிறோம் வளரும் நடிகர் வத்தி குச்சி புகழ் திலீபன் அவர்களை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்படி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்துல வ
அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா எழுதுனதுனால என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட நிறைய பேர் வந்து ஒரு படம் வந்துச்சுன்னா அது ஓடிடியில் பார்க்கலாமா இல்லை தேட்டரில் பார்க்கலாமா வெயிட் பண்ணி தான் பார்ப்பான் என்னோடய ஸ்கூல் மேட்ஸ்லாம் ஆனால் அவங்களே வந்து ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா பாசிட்டிவாக இருக்குது படம் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல போகும்போது இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தான் காரணம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் நாம் எதிர்பார்த்த போது கிடைக்காத ஒன்றும் நாம் எதிர்பார்த்த போது நடக்காத ஒன்றும் நம்மை நாமே கேள்வி கேட்க வைக்கும் அதையெல்லாம் உடைத்து எகிரி உதைக்கும் எதிர்மறை கதாபாத்திரம் எந்த ரோலிலும் கன கச்சிதமாக பொருந்துபவர் சமீபத்திய கதை தேர்வில் பல தேர்ச்சி பெற்றுள்ள மனசை இருக்கும் நடிப்பை தந்துள்ள ஆதார் படத்தின் சரோஜா இனிய அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து மூணாவது நாள் நவராத்திரி ஸோ ரொம்ப சிறப்பான நாள் நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகி ஃபோர்த் டேயோ ஃபிஃப்த் டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் சாரி எனக்கு கொஞ்சம் பேக் த்ராட் பட் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபங்க்ஷன் அதனால தான் கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கோம் எனக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய நன்றி சொல்கிறது மீடியா டீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ரைட் ஃப்ரம் மை கரியர் ஸ்டார்டிங் இப்போது டென் மோர் தென் டென் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து என்னோடய எல்லா படத்துக்கும் வந்து நல்ல நல்ல கமெண்ட்ஸ் நல்ல நல்ல ரிவ்யூஸ் நல்ல நல்ல ரிப்போர்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே எந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கால் பண்ணாலும் எனக்கு உறவு முடியலாட்டி கூட அட்லீஸ்ட் நான் ஆடியோ மெசேஜ் ஆகும் இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஆகும் நான் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு என்னோடய வளர்ச்சிக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் எல்லோரும் ப்ரெஸ் டீம் ஸோ இன்றைக்கி எங்களோட அழைப்பு கேட்டு நீங்கள் எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஆக்சுவலி நான் படம் ரிலீஸுக்கு ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ திவ்யா ஃபார் மேக்கிங் சச் அன் எஃபர்ட் அண்ட் மேக்கிங் அவர் மூவி ஸோ ப்ரௌட் இன்டர்நேஷ்னலி என் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வெ வெளியூர்லலாம் வரவேற்பு இருக்குது அப்படின்றது வந்து ரீசண்டாக தான் நானும் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் துபாய் மலேசியா சிங்கப்பூரில் இருந்தெல்லாம் நீங்கள் எல்லோரும் எழுதின ரிப்போர்ட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் படித்து எனக்கு சில ஃப்ரெண்ட்ஸு கால் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் லைக் படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ்லேயே வந்து இவ்வளோ அப்ரிசியேஷன் வருதுன்னா அதை நீங்கள் எல்லோரும் கொடுத்த சப்போர்ட் தான் மேலும் உங்களோட சப்போர்ட் ப்ரேயர்ஸ் எல்லா படத்துக்கும் எல்லா நல்ல நல்ல படங்களுக்கும் வந்து இதே மாதிரி நல்ல கமெண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதி சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மீண்டும் அடுத்த படத்தோடு நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லா நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க எல்லாரையும் பார்த்தது திடீர்னு நேற்று நைட்டு தான் சொன்னாங்க ஊரில் இருந்தேன் புதுக்கோட்டையில் இங்கேருந்து கிளம்பி வந்தேன் ரெண்டரை மணின்னு சொன்னதுனால நான் ரெண்டே காலைக்கு இங்கே வந்தேன் யாரும் வரல வேற ஒரு நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு வரலன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்குள்ள நான் இந்த லண்டன் விசாவுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அவங்க வேறு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க போன காலத்தில் மழை வந்துருச்சு பயங்கரமாக அதனால் மழை சென்னையில் வந்தால் என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இந்த நகர்ந்து வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க உண்மையிலேயே நான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நந்தா படத்தில் லொடுக்கு பாண்டியா நடிக்க வந்து இந்த ஆதார் படத்தோடு சேர்த்தா அக்யூட்டாக கணக்கு கணக்கு தெரில ஆனால் எப்படி பார்த்தா ஒரு நூற்றி முப்பது படத்துக்கு மேலே நடிச்சிருக்கிறேன் இதில் வந்து நிறைய படங்கள் விமர்சனங்கள் அது எப்போதுமே நான் அது எல்லா விமர்சனங்களும் ஏற்றுக்கிற ஒரு மனநிலை உள்ளாடு தான் பாராட்டினாலும் பெருசாக சந்தோஷப்படுற போகிறதில்ல திட்டினாலும் அதுக்காக ஒன்றும் வருத்தப்பட போகிறதும் கிடையாது ஆனால் இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு ஒரு மரியாதை ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் ஒட்டு மொத்தமாக இதில் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சிலருக்கு என்னை பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு என்னை பிடிக்காது அதையும் நான் அந்த இருபது வருடங்களில் கடந்து வந்திருக்கேன் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு படத்தை அதாவது தனிப்பட்ட யாரையும் அப்படி இல்லாமல் அந்தந்த கதாபாத்திரங்களை வேலை செஞ்ச எடிட்டரு மியூசிக் டைரக்டரு கேமராமேன் ஆர்ட் டைரக்டர் இப்படி எல்லா டெக்னீஷியன் ப்ளஸ் நடித்த அத்தனை நடிகர் நடிகைகள் எல்லாரையுமே ஒரு சம நிலையில் ஒரு தராசு மாதிரி வச்சு பார்த்து அதாவது பத்திரிகை துறையிலையும் சரி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ஊடகத்துறையிலையும் சரி இந்த சோசியல் மீடியாவிலையும் சரி இதையும் கடந்து இந்த படம் வந்து நிறையா இப்போ பேசின அவங்கள நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அவங்களுடைய முயற்சி அவங்களுடைய உழைப்பு இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பாராட்டணும் நான் அ
அதை கடந்து எல்லா இடங்கள்லேயும் ஒரு மரியாதை கிடைச்சிருக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு தகுதி தேவைப்படுது ஒரு அடிப்படை தகுதி அந்த அடிப்படையில் அந்த ஆதாருக்கு அந்த தகுதி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைகளை குறைகளை ரெண்டையுமே விமர்சனம் பண்ணி ரொம்ப மரியாதையான ஒரு படமாக எல்லோரும் நீங்கள் அதை வரவேற்று எழுதுனது எனக்கு இது முதல் அனுபவம் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு இவ்வளோ படம் நடிச்சிருந்தாலும் கூட ஒரு படத்தில் நமக்கு இப்படி எல்லாரையும் பாராட்டியிருக்கிறீங்க அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன குறைகளை சுட்டி காட்டியிருக்கீங்க அந்த விதத்தில் நான் இவ்வளோ படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் இன்னும் நான் நிறையா ஒர்க் பண்ணணும் இடையில் ஒரு குறுகிய காலங்கள் நான் அரசியல் அப்படி இப்படி போயிருந்தாலும் கூட நான் திரும்ப வரும் பொழுது நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் என்னென்னா இந்த ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்ம நடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கேரக்டரு ப்ளஸ் ஒரு நம்ம ஒரு வெகுஜன மக்களுடைய ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரமாக தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த நேரத்தில் வெற்றிமாறன் சார்ட்ட கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்க கூட நான் ஒன்று பேசணும் அது அப்போதைக்கு முன்ன பின்ன இருந்தது அந்த நேரத்தில் தான் ராம்நாத் வந்து இப்போ கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாரு ஸோ அந்த அடிப்படையில் அது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக போய் சேர்ந்துருக்கு அதை கொண்டே நீங்கள் சேர்த்துருக்கீங்க தேட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு இதுக்கு வசூலாச்சுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நமக்கு ஒன்று யார் மறைச்சி கரைச்சி பேசி ஒன்றும் ஆக போகிறதில்லை ஆனால் அதையெல்லாம் கடந்து ஒரு ஒரு பெரிய மரியாதை ஏற்படுறதுக்கு ஒட்டுமொத்தமான அத்தனை பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அதாவது உண்மையத்தை அவங்களுக்கு பிடிச்சதை தான் எழுதியிருக்கிறீங்க தனிப்பட்ட முறையில் யாருமே இல்லை உங்கள் மனசார உங்கள் மனசை பாதித்ததுனால அந்த படம் உங்களுக்கு என்ன பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துச்சோ அந்த அந்த உணர்வுகளை நீங்கள் அப்படியே வெளிப்படுத்துகிறீங்க அது எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய மரியாதையை இந்த ரசிகர்கள் மத்தியிலையும் சரி பார்வையாளர்கள் மத்தியிலும் சரி சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மத்தியிலும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளத்தை இந்த ஆதார் பச்சை முத்துக்கு கிடச்சிருக்கு அதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி தயாரிப்பாளர் சசிகுமாருக்கும் இயக்குனருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கொஞ்சம் நன்றோசா தான் இருக்கு ஏன்னா அசோர்னில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபீஸ் பேசியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்வீச் ஆக்சுவலாக நான் வந்து வடிச்சனே அசோரன் அதுக்கப்புறம் வந்து விடுதியில் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அன்எக்ஸ்பெக்டாக வந்து ஆதார் வந்திருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது என்ன காரணம்னா நான் அசோருக்கப்புறம் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என்ன படம் பண்ணலாம் என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் ரொம்ப தேடிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் வந்து விடுதலை கமிட் ஆகிடுச்சு விடுதலை ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கால் ரவி சார் மேனேஜர் கால் பண்ண எனக்கு தெரிஞ்சு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி வாங்க அப்படின்னு ஆஃபீஸுக்கு பார்த்தா ராமா சார் ராமாசார் பற்றி நான் சொல்லணும்னா ராமாசார் பற்றி எனக்கு ஏன் தெரியும் எனக்கு நான் வந்து அம்பாசந்தர் அம்பானி அப்படின்ற படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது அசிஸ்டண்ட் எடிட்டர் அது என்ன சொல்ல போனால் விடி விஜய் சார்கிட்ட நான் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவர் தான் இந்த முக்கியமான இடத்துக்கு தான் கொண்டு வந்து சேர்த்து கொடுத்தது ஏன்னா வெட்டி சார்க்கு என்ன சொல்லி இன்ஃப்ளன்ஸ் கொடுத்தது விடி விஜய் சார் தான் இந்த நேரத்தில் முக்கியமாக நன்றி சொல்லணும் நான் தனியாக சொல்கிறேன் அவருக்கு ராமனா சார் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சு எனக்கு நான் அசிஸ்டண்டாக இருக்கும்போது அங்கே ஆப்ரேட்லாம் பண்ணும்போது அப்படி சும்மா பின்னாடி இந்த வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு பையன் எனக்கு எடிட்ரு போஸ்ட்டு கொடுத்தது வந்து எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கே தெரிய நினைக்கிறேன் ஒரு வளர்ச்சியிலேருந்து இன்னொரு வளர்ச்சிக்கு போகிறது எப்படியா அது மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பெட்டி சாட்ட படம் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு இருந்த ஒரு இதை விட ஆதார் மாதிரி ஒரு படம் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு கட்சி வந்துச்சு எனக்கு சரி நம்மளே எடிட்ராக மாறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா வெற்றி மாறு சார் மாதிரி ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்ரேட்டராகவே இருந்து அதை கன்சிடர் பண்ணி அவர் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும் அது பெரிய சேலஞ்ச் அவர்கிட்ட ஒரு படம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நூறு படம் பண்ணுறது சமம் இது யாருமே தெரியாது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்படி ஒரு ட்ரெயினான இடத்துல இருந்து தான் நான் வந்து ராமா சார்கிட்ட வந்து இந்த படம் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அவர் வந்து ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் இன்சிடென்ட் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன இது நான் அவர்கிட்ட கதை கேட்கணுன்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தேன் பட் அவர் என்ன திடீர்னு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லலாம் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த கதையை கூப்பிட்டு சொன்னார் அந்த கதையை சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு நெடுல் ஏற்பட்டுச்சு எனக்கு நிச்சயமாக அந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் தெரிஞ்ச
கான்ஃபிடென்ட் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு தெரியல எனக்கு ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா கான்ஃபிடென்ட் தான் நீ எடுத்துனா சார் நினச்சிட்டீங்க படம் வந்து தோக்கும் போது நிறையா பிரச்சனை வரும் புட்டு சுகர் இருக்கும்போது பிரச்சனை பிரச்சனை நிறையா வரும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சவால் தான் சண்டை தான் புத்து தான் அந்த மாதிரி நிறையா நடக்கும் செகண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அந்த படத்தில் ஒரு வேரியேஷன் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக படமே நான் இது மட்டும் கிடையாது அது செகண்ட் ஆஃப் கதை வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆஃப் கதை வந்து செகண்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலாக இதுதான் நேரேஷன்ஸ் அவர் செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஒரு நேரேஷன் பண்ணி வச்சுருந்தார் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப்பில் படம் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு எனக்கு டப்பிங் போகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டு சார்ட சொன்னேன் டப்பிங் போய் டோட்டர் சார் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்கு சார் நான் சொல்கிறேன் சார் சொல்லிட்டு அப்படி முடிச்சு சார் அந்த படம் பண்ணி ஒரு கரெக்டாக டப்பி முடிச்சு வந்த உடனே டேபிளில் உட்காந்து சின்ன ஒரு மாறுதல் இருக்குது சார் சின்ன தப்பான சிக்காதீங்க ஃபிட் பண்ண சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்போ சொல்லும்போது பாரதி சார் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்ச ஐட்டிங் அவர் தான் கூட இருந்தார் என்ன பண்ண போகிற என்ன சொல்ல போகிற அப்படி சொல்கிற மாதிரி பேசினார் இல்லை சார் ஒரு சின்ன செஞ்சிருக்கு அப்போ சொல்லிட்டு அப்படி ஆர்டர் சொன்னால் அப்படியே உட்காந்து தான் பண்ணோம் அது படத்துக்கு எப்படி ப்ளஸ் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரில எனக்கு நான் பெரிய படங்கள்லாம் பார்க்குற ஆளும் கிடையாது ரெண்டாவது விமர்சனம் பண்ணுற ஆளும் கிடையாது எனக்கு அந்த அளவு தகுதி கிடையாது எனக்கு நமக்கு ஒரு மனசில் தோணும் இல்லையா ஏதாச்சும் அதாவது ஒரு நார்மலாக அந்த மாதிரி அப்படி தான் சொன்னால் அப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் ஆச்சு அப்படி தான் உருவாச்சு ஐ திங்க் படம் பார்த்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் சொன்னவங்க என்னென்னா படம் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டாக ரொம்ப பயங்கர என்கேஜாக இருக்குது செகண்டாக ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் நீங்களாக கொடுத்த கருத்துக்களை வந்து எடிட்டிங் ரொம்ப பொதுவாக இருந்து ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு கருத்துக்கள் வந்துச்சு அது உண்மையாக கொஞ்சம் யோசிக்கூட விஷயம் தான் ஏன்னா அந்த கதை நகர்களை வந்து தம்பியே வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்லோ போஸ்ட்டாக போகும் ஆக்சுவலாக அந்த கதையை வந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது அங்கங்கே சின்ன சின்ன டீல் வச்சு டீல் வச்சு ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் சொல்லிப்போம் அதில் வந்து இயக்குனர் வந்து என்னென்னா சாதாரணமாக கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சு அவர் ஸ்கிரிப்ட்லேயே பயங்கரமாக பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தார் எனக்கு அதை உடைக்கிறது எனக்கு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஸோ ஐ திங்க் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய இன்றைக்கி வெற்றி வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் இருந்தாலும் நல்ல விருதுகளை வந்து வாங்கிட்டு இருக்கு ஐ திங்க் இன்டர்நேஷ்னல் நம்ம இங்கேயே கஷ்டம் இன்டர்நேஷ்னல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை அந்த இடத்துல போய் நிற்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம்னா சத் சக்தி சார் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு சார் தேங்க்யூ சார் நான் எதிர்பார்த்தே இருந்தேன் யார் இது ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் யார் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் பட் இவர் உள்ளே வந்தோடனே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஏன் மென்ஷன் மாட்டேன்னு கேளுங்க ரொம்ப தேடிகிட்டே இருந்தேன் சார் கரெக்டாக ஒரு ஒரு டீமை பார்த்து படத்தை கொடுங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பேக் பண்ண சொல்லிட்டே இருந்தேன் ஐ திங்க் கரெக்டான பர்சன் தான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ப்ளீஸ் சார் அப்புறம் டெக்னீஷியன் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் இதை ஃபீல் பண்ணாதீங்க கேமராமேன் சார் அவர் வீட்டில் அவர் இதை வந்துட்டு கிளம்பி நினைக்கிறேன்னு தெரிஞ்சு பார்த்தேன் அவரோட ஒர்க்கு பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக எல்லாருமே எழுதியிருந்தீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ஸ்ரீகாந்த் சார் என்னென்னா அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது எயிட்டீன் எஃப்மே ரெஃபரன்ஸ் கேட்பார் சார் போட்டு கொடுங்க போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பார் நான் இந்த படத்துக்கு நான் எந்த ரெஃபரன்ஸும் போடல விஜய் சார்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் நான் போட்டு கொடுத்தேன் அது எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஆனால் இவருக்கு எதுவுமே போடலை ஆனால் அந்த எஃபோர்ட் இன்றைக்கி வந்து வேறு மாதிரி மாறி இருக்கும்போது உண்மையில் கை தட்டுங்க ப்ளீஸ் 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 கை தட்டுங்க பிரதர் கை தட்டு கை தட்டுங்க ப்ளீஸ் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒருத்தரை வந்து ஒரே மாதிரி பார்த்துட்டு நடத்தி சேஞ்ச் ஆகிறதுக்குல்ல அது ரொம்ப டஃப் அந்த விஷயத்தில் வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க வெளிநாட்டில் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சார் நடிகர் எல்லாமே இருக்காங்க கருணா சார் பற்றி பார்த்து சொல்லி சார் உங்களே அம்பா சந்திர அம்மா கிட்ட ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கேன் அப்படியே வருது இருப்பார் நார்மலாக இருப்பார் அன்னை வரைக்கும் இந்த வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்காரு அந்த கை குழந்தையோட தீட்டு போகும்போது அந்த ஷார்ட் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபீல் பண்ணேன் இது படத்தில் ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டாக வந்தால் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் யோசியாக இருந்தேன் அதே மாதிரி போட்டு அங்கே இருந்தால் கதையை மாற்றியே கொடுத்தோம் ஆக்சுவலாக அது இன்னைக்கு வந்து பச்சை முத்து அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து எல்லாரும் பேசும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எனக்கு பரவாயில்ல எந்த அளவுக்கு மாறி இருந்தால் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பார்க்கில் ஒரு விஷயத்தில் நைட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு
அதே மாதிரி தான் மாறிட்டாங்க ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் உடம்பு தான் கொஞ்சம் ஏற்றிட்டு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு அப்போ அந்த டெவலப்மெண்ட் இந்த கேரக்டர் பார்க்கும்போது ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு சீனில் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்துச்சு அவங்க கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக்லாம் போட்டு கொஞ்சம் மாதிரி இதுவாக இருந்தாங்க என்ன சார் காஸ்ட்லியா சார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் இல்லை அவங்க கொஞ்சம் அதை நம்மளை மீறி தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த சினிமா அது சார் தெரிய நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு அந்த சீனை பட்டியலாக விமர்சித்தேன் இது கொஞ்சம் பாருங்கள் சார் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க அப்படி மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அது மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் அது வேறு விஷயம் பட் அந்த ஒழிப்பு வந்து இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அங்கீகாரம் நினச்சிருக்கு அங்கே எதிர்ச்சி பட்சியில் அது இல்லை மேம் அது ஆக்சுவலி ஃபிஃப்டி மாதிரி மாறிச்சு மேம் நான் டீரை வந்து ஹெல்ப் பண்ண சொல்லுவேன் மேம் பர்டிகுலராக அதுக்கப்புறம் உமா ரேஸ் மேம் அவங்க வந்து வரத நினைக்கிறாங்க தெரிஞ்சு ஐ திங்க் முக்கியமான கேஸ்டிங் நான் ஏன் எல்லா கேஸ்டிங் எல்லா இதை பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா இங்கே யாராவது பற்றி சொல்கிறது ஆள் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு ஐ திங்க் நானே சொல்லிடுறேன் அந்த கேரக்டர் வேற ஒருத்தர் பண்ண வேண்டியது திடீர்னு டேரக்டர் ஃபோன் பண்ணி ஒரு சீன் எடுத்துட்டோம் அந்த கேரக்டர் வேற ஒருத்தர் பண்ணி தான் பார்க்கணும் சொல்லி கேட்டிருந்தாரு நான் வந்து பார்த்தேன் அந்த சீன் தான் பவர்ஃபுல் ரோல் அது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிய நினைக்கிறேன்னு தெரிஞ்சு அது ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்ட் பண்ணிட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர் ஆனால் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னுடைய ஸ்டைலில் சொல்கிறேன் அந்த கேரக்டர் வேலை பண்ணி நாங்கள் எனக்கு பார்த்தோன்னே ஒரு மாதிரி அவசரம் ஆயிடுச்சு என்ன இப்படி பண்ணியிருக்காங்க சார் எப்படி சார் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் உடனே அவரும் பிளான் தான் வந்திருந்தார் மாத்தலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி திடீர்னு வந்தவங்க தான் உமாரஸ் மேம் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு எனக்கு கதையில் அந்த இடத்துல ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் அசன் நீ இல்லை பட் நான் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஒருத்தர் பற்றி அந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலராக தெரியும் சார் அவருக்கு ஒன்று ஒரு சேஞ்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஓல்டு நீங்கள் சார் பேசிடுறா ப்ளீஸ் என்ன சார் புரியல சார் ஓ அப்படியா சார் சாரி சாரி சார் ஓகே 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 சார் ஓகே 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 பாருங்கள் ஓட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பேச முடியல பாருங்கள் ஓகே ஓகே சரி ஓகே எனக்கு எடிட்டர்னு ஓது சார் பண்ணால் பேசணும் நம்ம கொஞ்சம் வளவலாம் பேசிட்டோம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஸ்டேஜ் நாங்கள் ஃபில்லப் பண்ணோம்ல அடுத்த லெவலில் போகணும் இல்லையா ஏன்னா வெற்றி சாருக்கு அப்புறம் நான் வெளியே வந்து பண்ணுற படம் எனக்கு ஆதார்ன்ற படம் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கும் போது எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அவுட்டு நல்லா ட்ரெயினாக தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு இது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதே மாதிரி அந்த அவார்டும் அவுட் எனக்கு ஒத்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு அதுவும் எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் எவ்வளோ சொன்னாலும் வெற்றி சார் பற்றி தான் எனக்கு சொல்ல மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாமே காரணம் வந்து வீட்டு விஜயம் சார் ஏன்னா கரெக்டான இடத்துல என்னை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல சேர்த்துட்டார் நீங்கள் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ராக் மார்க் போட்டு கொடுத்துட்டாரு அந்த நம்பிக்கையை நான் வந்து எப்போவுமே எடுத்துகிட்டு போன எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை அது இது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு ஐ திங்க் ராமன் சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் இந்த மாதிரி ஸ்விஃப்ட் எனக்கு எடுத்து கொடுத்தது அன்எக்ஸ்பெக்டட் பட் அந்த நேரம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு ஆக்சன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அது சரியாக பண்ணிருக்குன்னு தெரியல ஐ திங்க் நிறைய பிள்ளைகள் இருக்குது சொல்லியிருந்தாங்க நிறையா எனக்கு கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு அவர் நான் திருத்திக்கிறேன் நிறைய நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரை பண்ணுறேன் இதோட பெஸ்ட்டாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய ப்ரொடியூசர் சசிகுமார் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஸோ அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ரிவ்யூஸ்லாம் நான் படித்தேன் எல்லா ரிவ்யூஸ்மே நான் படித்தேன் ஸோ இந்த தேங்க்ஸ் மீட் வைக்கிறதுக்கு என்னை உள்ள அன்பிலேருந்து ஒரு தூண்டி ஒரு விஷயம் வந்து உந்தி தள்ளுச்சு அதுதான் இந்த தேங்க்ஸ் மீட் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரீசன் என்ன அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஸ்கிரிப்டு வந்து எழுதும்போது உட்காந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணி எழுதும்போது அதில் சில விஷயம் நான் ஃபீல் பண்ணுவோம் அது வந்து ரிவ்யூவில் வந்திருக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு அப்புறம் எப்படி ஒரு ரிவ்யூஸ் வந்து எழுத முடியும் அப்படின்னு ஒரு சினிமா பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரைட்டிங் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறதுலாம் உண்மையிலேயே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா நான் அஞ்சு வருஷம் இருந்திருக்கேன் நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறீங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு எத்தனை எத்தனையோ படங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு படம் மூணு படம் நாலு படம் ஸோ பார்க்குறீங்க அந்த கேப்பில் ஒரு ஃபிலிமை இவ்வளோ அப்ச
பரவாயில்லை இவ்வளோ தூரம் வந்து அது டீட்டெயிலிங்காக வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எல்லா ரிவ்யூஸுமே வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலிங்காக இருந்தது நிறைய சினிமா ரிவ்யூஸ் நம்ம படிக்கிறது தானே ஸோ அப்படி இல்லை இந்த படத்துடைய ரிவ்யூஸ் வந்து தனியாக ஒரு நான் ஒரு ஆல்பமே வந்து பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கலெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்கு என் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்தளவுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலிங் ரிவ்யூஸ் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் படிக்கல என்னுடைய படம் கிடைக்கும் அம்பா சந்தூர் அம்பானி பண்ணியிருக்கேன் திண்டுக்கல் சரதி ஸ்க்ரீன் பிளே டைலாக் அதுக்கப்புறம் திருநாள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதை தட்டி கொடுத்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க உங்களுடைய முக்கியமான ஒரு ரோல் வந்து என்னுடைய வளர்ச்சியில் வந்து முதுகெலும்பாக இருக்குன்றதை நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பல டைம் ஏன்னா திண்டுக்கல் சரதி டைலாக் எழுதுனப்பே வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் அம்பா சமுதிர அம்பானி வந்து கொண்டாடி தீர்த்த அந்த விஷயம் இந்த டேரக்டரை வந்து கோடம்பாக்கத்துக்கு நாங்கள் வரவேற்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான பத்திரிகையில் ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையில் பார்த்துட்டு ரொம்ப நெகிழ்ந்த நெகிழ்வாக இருந்தது ஃபஸ்ட் படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்போது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரிவ்யூஸும் பத்திரிகை ஊடகம் நண்பர்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து என் கூட ஒரு பாட்டில் வந்து சேர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க ஸோ அதில் இந்த படத்துக்கு வந்து பர்டிகுலராக இவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் எஃபர்ட் போட்டிருக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அதை கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் பண்ணி வேறு ஒரு ஃபிலிம் இது அப்படின்னு சொல்லி தட்டி கொடுத்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரமான ஒரு இடத்துக்கு நிறைய விருதுகள் சொன்ன மாதிரி திவ்யா சொன்ன மாதிரி அவங்கெல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு நைட்டு வந்து நமக்கு நைட்டு அங்கே வந்து பகலாக இருக்கும் சில கண்ட்ரியில் ஸோ அந்த மாதிரி கிளைமேட்டில் மாறி அவங்க வந்து உட்காந்து நைட்டில் மெயில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு கூப்பிட்டு ஏதாவது கேட் அவுட் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் எல்லாருமே எல்லாரோட உழைப்பும் இந்த படத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரே நேர்கோட்டில் எஃபர்ட்ஸ் அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் என்னோடய டீமு ஸோ என்னோடய டேரக்ஷன் டீம் என்னோடய கோ டைரக்டர் பாரதி சார் இருக்கட்டும் என்னோடய அலெக்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டு ஸோ வந்த நேரில் இருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டேரக்ஷன் டீமு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அமைஞ்ச ஆர்டிஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸு ஒரு பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஷார்ட் டைமில் பெ என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடிக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி அமைஞ்சதும் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம் ஸோ எல்லாருமே கருணா சார் வந்து ரொம்ப வருஷமாக அந்த ஸ்கிரிப்ட்குள்ளே ட்ராவல் ஆகி இருந்தார் லாஸ்ட் டைமில் இனியாக தான் லாஸ்ட் டைம் கம்மிட்டானாங்க மீது எல்லாருமே வந்து முன்கூட்டி ரித்விகா அருண் பாண்டியன் சார் ஸோ எல்லாருமே திலீப் எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட்டு பிடிச்சி முன்னாடியிலேருந்தே ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு வார்ம் அப் இருந்துகிட்டே இருந்தது லாஸ்ட் டைமில் வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்டாக பெருசாக பண்ணணும் சின்ன ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் கேட்கும்போது இனியாக வந்து ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட உடனே இல்லை சார் இந்த ஸ்கிரிப்ட் சூப்பராக இருக்குது நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேறு சில விஷயங்கள் எதுவுமே திங்க் பண்ணாமல் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கேன்னு திங்க் பண்ணாமல் ஒரு பெஸ்ட் மெட்டீரியல்குள்ளே நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப அர்ப்பணிப்பாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் நடித்த எல்லாருக்குமே உமார் எஸ் மேம் உமார் எஸ் மேம் அப்புறம் வந்து அருண் பாண்டியன் ஸோ அவர்லாம் வந்து நைட் ஷூட்டு அவர் இந்த ஏஜில் வந்து கிட்டத்தட்ட அப்போ ஃபஸ்ட் நாள் காலையில் வந்தார்னா காலையில் மறுநாள் காலையில் தான் நான் அனுப்புவேன் ஒரு நாள் கூட முகம் சுழிச்சது கிடையாது ஸோ அவங்க தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் திலீப் இந்த கதை கேட்டதுலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே ரெண்டு வருஷம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ அந்த ஸ்கிரிப்ட்குள்ளே ஏதாவது ஒன்றா நான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு என்னடா அது ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் இருக்குது இதை எப்படி நம்ம கூப்பிட்டு சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தயங்கும் போது இல்லை இல்லை சார் நான் பண்ணுறேன் இந்த படத்தில் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க அதே மாதிரி ரித்விகா ஸோ எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் பார்த்த மகேஷ் முத்துசாமி சார் ஸோ வர முடியல இன்னைக்கு என்னுடைய பெஸ்ட்டு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸோ திருநாளில் என் கூட பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாவது படம் அந்த படம் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் நான் கொடுத்த டைமிங்குள்ளெல்லாம் இந்த குவாலிட்டி கொடுக்குறதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பேன் ரொம்ப ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் நான் கொடுப்பேன் எல்லாருக்குமே அதுக்குள்ளே அவங்க வந்து அவங்கள ப்ரூவ் பண்ணிக்கணுங்கிற மாதிரியான ஆட்களை மட்டும்தான் நான் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஏன்னா என்னுடைய பட்ஜெட் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் அப்படி ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால அதில் அதில் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டியை கொடுத்துருக்காரு மகேஷ் சார் ஸோ அவருக்கு நான் ரொம்ப இந்த டைமில் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீகாந்த் வந்து எல்லார
அதுக்கப்புறம் போகும்போது தான் நான் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஷூட்டிங் போகிற டைமில் வந்து தேன் மீட்டாய் மாங்காய் துண்டுங்கிற ஒரு பாடலுக்கான ஒரு சின்ன விதை ஒன்று விழுந்தது ஒரு சின்ன தாளாட்டு ஸோ அந்த பிட்டு மட்டும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உட்காந்து கம்போஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணோம் அப்படி வந்தது தான் இந்த தேன் மீட்டாய் சாங்கு ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் பெருசாக எல்லாராலையும் பாராட்டப்பட்டு பேசப்பட்டுட்டு இருக்கு ஸோ அதில் ஒரு ஜீவன் இருக்கும் அந்த பாடலில் இன்னொரு சாங் பண்ணோம் இருளச்சின்னு ஒரு சாங் கம்போஸ் பண்ணோம் அது ஒரு கா வேறு ஒரு காரணத்தினாலையும் லென்த்தினாலையும் சொல்லி படத்துக்குள்ளே வைக்க முடியல ஸோ அதுவும் ரொம்ப நல்ல கமர்ஷியல் சாங் தான் அது ஸோ இந்த ஃபிலிம் கூட அது கனெக்ட் ஆகலை ஸோ அது ஃபைனலாக டிசைட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் எடுத்து வைக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துருச்சு ஸோ ஸ்ரீகாந்த் வந்து இப்போ சொல்லணும்னா என்னோடய பெஸ்ட்டு ஒரு ஒரு என்ன மாதிரிலாம் வந்து அந்த ஸ்டுடியோக்குள்ளே யாருக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்குமான்னு தெரியல ஸோ நான் பாட்டுக்கு போவேன் நான் பாட்டுக்கு வருவேன் டைமிங் கிடையாது ஸோ எப்படியே கடையில் ஆறரை மணிக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவேன் வந்துடுவா அவ்வளோ அது மாதிரிலாம் வந்ததே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டுடியோவில் அவர் அப்படிலாம் வரமாட்டார் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து அவர்கிட்டே சொல்கிறேன் ஸ்ரீகாந்த்டே இது வந்து தேவா சார் இருக்கும்போது நான் அந்த ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் பதிவு பண்ணணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு நாள் கோ ஏதோ ஒரு கோவம் ஏதோ எமோஷனில் நான் வேறு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் பேரை சொல்லிட்டு இறங்கி நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா என் கூடவே வர்றாரு கீழே சைலண்ட்டாக வர்றாரு வந்துட்டு காரில் ஏறும்போது ஹக் பண்ணிவிட்டு வழக்கம் போல் சார் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லட்டுமா அப்படின்னா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இல்லை இன்னொரு மியூசிக் டேரக்டர் சொன்னீங்கல்ல அது வந்து ஒரு வேளை அவங்களுக்கு சிங்க் ஆகலைன்னா ஸ்ரீகாந்த்கிட்ட எப்படி பேசிட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் என் ஸ்டுடியோ தொடர்ந்து இருக்கும் நீ நீ வந்து வந்துடுங்க ஏன்னா உங்க கேரக்டர் எனக்கு தான் தெரியும் என்னால் என்னால் மட்டும்தான் உங்களை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னோடனே எனக்கு ஷாக் ஆகி நான் கட்டி பிடிச்சேன் ஸ்ரீகாந்த் அது மூடு மாறி போயிடுச்சு எனக்கு ஸோ இதில் என்ன நான் புரிஞ்சிட்டேன்னா தேவா சாருடைய வளர்ப்பு அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமிதமாக இருந்தது ஸோ எந்த சூழ்நிலையிலையும் அந்த நிதானம் அந்த அன்பு ஸோ அது வந்து ஸ்ரீகாந்த் கிட்ட ஸோ பெஸ்ட்டு சாங்ஸு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸ்ரீகாந்த் நிறைய படுத்து எடுத்துருக்கிறேன் ஸ்டாங் தேங்க்ஸ் அப்புறம் எடிட்டர் அவன் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு பையன் அம்பா சந்திராமணி வந்து அவன் அசிஸ்டண்ட் அவன் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நடக்குது என்னென்னா நான் காலையில் எப்பொழுதும் சீக்கிரம் வந்துடுவேன் அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டாக இருந்தாலும் சரி அப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கால் மணி நேரம் முன்னாடி இருக்கிறது என்னுடைய ப்ராக்டிஸ் ஸோ அப்படி வந்துடுவேன் அப்படி வந்த பிறகு அவன் இவ்வளோ மட்டும் உள்ளே இருக்கான் தனியாக தொடச்சிட்டு இருக்கான் அதாவது சிஸ்டம் ஏதோ தொடச்சிட்டு இருக்கான் எடிட்ரு வரல அப்போ என்ன கேட்குறான் அவன் என்னென்னா சார் நான் ஒரு சீன் மார்க் பண்ணிட்டுமான்னு கேட்குறான் அம்பானி நான் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி மார்க்கிங் உட்காந்துருக்கான் எடிட்ரு உள்ளே வந்துட்டார் சுனில் சார் இடியட் நான் சென்ஸ் எழுந்திருக்குன்னு சொல் கெட்டவுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக திட்டி தீர்த்துட்டார் அவனை ஸோ செம ஷாக் எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் எனக்கு எதுவுமே பிகினிங்கில் இருக்காம ஸோ எதுவும் தப்பாக பண்ணிடுவானோனு திட்டுறாரு அவர் அப்படின்னு சாரி சார் சாரி சார் சாரி சார்னு சொல்லிட்டு அப்படி நின்றுட்டே இருக்கான் ஸோ அப்படி தான் நான் ராமர் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அதுக்கு பிறகு அவன் வட சென்னை அசுரன் ஸோ இந்த மாதிரியான வெற்றி சார் கூட ட்ராவல் ஆகி அவர் பரிமான வளர்ச்சி ஸோ ரொம்ப சின்சியரான பையன் அப்போவே அதுக்கப்புறம் நான் அவனை வந்து கனெக்ட் ஆகிறேன் இந்த படம் கூப்பிட்டு கனெக்ட் ஆகும்போது இவனை எனக்கு ப்ரொடியூசர்ட்டேருந்து ஃபோன் வந்தால் கூட நான் பயப்பு பயந்ததே கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆனால் இவன் ஃபோன் வந்துருச்சுன்னா எனக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகி வேர்த்துரும் நொய் நொய் நொய்னு என்ன கேட்பான் எந்த ஆங்கிளில் கேட்பான்னு தெரியாது காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணிடுவான் ஃபோன் பண்ணிட்டு அருண் அருண் பாண்டியன் சார் ஏன் இப்படி ஆட்டுறாரு இனியா மேம் ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க ஒன்று ஒன்றுக்கும் டெஃபினேஷன் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கும் பதில் இவ்வளோ கிளாரிட்டி நான் கொடுத்தா தான் நான் கூட விளையாட்டாக சொன்னேன் இந்த படம் ஜெயிச்சிச்சுன்னா அவனுக்கு ஒரு மாடும் கண்ணுக்குட்டியும் வாங்கி தரேன் ராமர் ஒரு பால் கறந்து குடிச்சிட்டு தாண்டா அவன்கிட்ட எடிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸு மா கை வைக்கவே மாட்டான் சிஸ்டத்தில் மார்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது ஏன் அது என்ன அது என்ன இது என்ன நானே நான் லீனியர் பண்ணி குழம்பி குழம்பி போய் அஞ்சு வருஷம் கதையே வந்து ஸ்க்ரீன் ஆர்டரையும் வேறு ஸோ அப்படி ஒரு ஆர்டரையும் இல்லை நான் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஷூட்டிங்கில் நைட் ஷூட்டில் ஸோ எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் ஃபுட்டேஜ் வர 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 அவனுக்கு கன்ஃபியூஷன் இது ஏன் அப்படி வந
ஒரு கரெக்ஷன் ஒன்று மைண்டில் இருக்குது சார்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க சரி என்ன சொல்லிட்டே இருக்கான் சொல்லிட்டு சரி என்ன பண்ண பார்க்கலாம் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்போது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன் அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக ஃபீல் ஆகுது எனக்கு ஆனால் இது ஆல்ரெடி நான் ஒரு திரைக்கதை பண்ணுறதுக்காக இதில் நிறைய வருஷம் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட்லேயும் ஒன்று நான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நான் டச் பண்ணுறேன் டச் பண்ணி பிகினிங் இப்படி போகலாம் சார் அப்படின்னு அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஒரு கன்வின்சிங்காகவும் ஒருவேளை அது சரியான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் சொல்லிவிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போனோம் அது இன்றைக்கி ரொம்ப க்ரிப்பிங்காக செம இம்பேக்டாக ஃபீல் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லாருமே அதை பாராட்டி எழுதியிருந்தீங்க ஸோ ராமர் வந்து வெரி ஃபைன் எடிட்டர் ஆக்சுவலி அவனை வந்து நான் சொல்லணும் ரொம்ப ஃபைனான எடிட்டர் அப்போ அவனோட உயரம் வந்து சினிமாவில் மிகப்பெரிய உயரம் இருக்குது அப்படின்றது என்னோடய கெசிங் ஏன்னா அவ்வளோ சின்சியரிட்டியான ஒரு எடிட்டரை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷனான பையன் அவனுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டைமில் அப்புறம் சீனோ என்னோடய ஆர்ட் டைரக்டர் அதுக்கப்புறம் தி திலீப் ஸோ உமர் ரியாஸ் மேம் உமர் ரியாஸ் மேம்லாம் டக்குன்னு ஒரு ஒரு சின்ன பேக்சின் செகண்டில் கூப்பிட்டு கதை சொல்லி உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தோம் ஸோ அவங்களும் வர முடியல தேங்க்ஸ் சொல்ல சொன்னாங்க உங்களுக்கு ரிவ்யூஸ்லாம் படிச்சுட்டு அருண் பாண்டியன் சார் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் ஸோ அவரும் வந்து உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல சொன்னாங்க ரித்ரிகா அவங்களும் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல சொன்னாங்க வெளியில் இருக்காங்க வர முடியல ஸோ இப்படி எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் என் கூட ஓடி வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ரிவ்யூ ரைட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து நான் மிகச்சிறந்த ஒரு நன்றி உணர்வோடு என்றைக்குமே இருப்பேன் என்கிட்ட இவ்வளோ ஹார்ட் டச்சிங்காக ஒரு ஃபீலாக ஒரு ரெடி ஒரு ரிவ்யூஸ் வந்து கொடுக்க முடியுமோ அப்படிங்கிறத நான் இந்த படம் பண்ண பிறகு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த ரிவ்யூஸ் வந்து என்னை இன்னும் அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்ன்றதும் எனக்கு தோணுது ஸோ அது அடுத்த இடத்துக்கு கடத்திட்டு போகும் அப்படின்னு முதல் ரிவ்யூவாக வந்து ப்ளூ சட்டை மாறன் அண்ணா வந்து ஃபஸ்ட்டு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஆரம்பிச்சு வச்சார் ஸோ அவருக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா யாரும் எதுவும் செய்யாத பொழுது முதல்ல எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு பெரிய ஒரு ரிலீஃப் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் டைம் படம் பார்க்க வந்தார் அவர் ஸோ அப்போவே வந்து எனக்கு பெரிய ஷாக்கிங் என்னடா அது பரவாயில்லையே அப்படின்னு முதல் நாள் பார்த்துட்டு இப்போ ரெண்டாவது நாளும் வந்து பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு ஒரு பா அன்றைக்கி நைட்டே வந்து ஒரு ரிவியூ ஒன்று ஏற்றிட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இந்த ஆதார் கொடுத்ததுக்கு ஆதார் டீம் சார்பாகவும் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் சசிகுமார் சார்பாகவும் வெண்ணிலா சசிகுமார் அவங்க ஒய்ஃபு ஸோ அவங்க சார்பாகவும் என்னுடைய அசன் டேரக்டர்ஸ் என்னுடைய டேரக்ஷன் டீம் என்னுடைய ஆர்டிஸ்ட் ஸோ எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவரும் எல்லாரும் அப்புறம் என்னுடைய பிஆர்ஓ டீம் யுவராஜ் ஸோ யுவராஜ் வந்து ஒரு நயன்தாரா மேமும் யுவராஜ் இமேஜும் ஒன்று அவன் பிடிக்கிறது ஸோ அவங்க எப்படி ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்களோ அதே மாதிரி அதனால் கரெக்டாக சொல்லிட்டு தம்பி யுவராஜ் வந்து எங்கே எந்த மூலையில் இருப்பான்னு தெரியாது இந்த ஆனால் வந்து எனக்கான ஒர்க்கு மட்டும் அவன் கரெக்டாக ஆடி எங்கேயாவது பிடிச்சி ஆடி கோஆர்டினேட் பண்ணிடுவான் ஸோ ஒன் நேர் லைனில் வருவாங்க ஆனால் அண்ணனுக்கு பேசினீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலை நடந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எந்த மூலையில் இருந்தாலும் என்னுடைய என்னுடைய படத்தை மனசில் சுமந்து எவ்வளோ பிஸியாக இருக்கான் அன்னைக்கு ஸோ நான் திருநாள் கம்மிட் ஆகும்போது அந்த பையன் வந்து ஒரு அப்கமிங் டைமு ஸோ பிடி பிடி செல்வகுமார் சார்கிட்ட இருந்து வெளியில் வர்ற டைமு அந்த டைமில் தான் செந்தில் சார் வந்து யுவராஜ் வந்து பற்றி பேசி எனக்கு புரிய வச்சு கம்மிட் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஸோ அப்படி ஒரு சூழலில் வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு நம்பர் ஒன் பிஆர்ஓ இடத்துல யுவராஜ் இருக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு என் தம்பியாக அவனோடய வளர்ச்சி அவனோட உழைப்பு அவன் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன் ஸோ அவனுக்கும் அவனுடைய டீம் பிரகாஷ் எல்லாருமே விவி அந்த டீம் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் காம்பேர் பண்ணுற எங்கள் அக்கா கவிதா அக்கா எல்லாருக்குமே தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ சார் சக்தி சார் சாரி சக்தி சார் ஃபில்ம் ஃபேக்ட்ரி ஒரே ஒன் செகண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அண்ணன் வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி போய் கேட்கும்போது அவர் வந்து இந்த ஃபிலிம் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டார் முன்னாடியே பார்த்துட்டதுனால அது ரொம்ப நல்ல படம் சிறந்த படம் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோம்னு சொல்லி இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி என் கூட நின்றுட்டுருக்காரு நான் எதுவாக இருந்தாலும் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் இவ்வளோ டவுட்லாம் வேறு யாரும் கேட்டிருப்பாங்களான்னு தெரில எப்போ வேணாலும் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி ஏதாவது நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் என்ன என்ன ஸோ எல்லாத்துக்கும் பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணி இன்றைக்கி வரைக்கும் தட்டி கொடுத்து இந்த படத்தை ஸ்க்ரீனை கொண்டு போய் சேர்த்த சக்தி சார்